नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனிதா ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின் ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇല്ലാതാകുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയും കണ്ടലുകളെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇല്ലാതാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷിത കവചം പയ്യനൂർ കോറോ മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് ഫെബ്രുവരി നാലിന് തുടക്കമാകും ഏഴുവരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് തുടരുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം സിപിഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബഹുജന ധർണ പെരളം പയ്യനൂർ നോർത്ത് ലോക്കലുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ആറാട്ടുകടവ് പട്ടികവർഗ കോളനിയിൽ ഊരുകൂട്ടം ചേർന്നു ഊരുകൂട്ടം ചേർന്നത് കോളനിയിലെ പതിനൊന്ന് കുടുംബങ്ങളെ പെരിങ്ങോം വില്ലേജിലേക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പഴയങ്ങാടി പാലത്തിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു ബൈക്ക് യാത്രിക ചെറുക്കുന്ന് പഴങ്ങോട്ടെ സി പി വീണ കാർ യാത്രിക പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ ഫാത്തിമ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് അപകടം പഴയങ്ങാടി പാലത്തിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെറുകുന്നു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറും കണ്ണൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് പഴയങ്ങാടിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു സ്കൂട്ടർ യാത്രികരായ സി പി വീണ ഭർത്താവ് മധുസൂദനൻ എന്നിവരെയും കാറിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ ഫാത്തിമ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സക്കി എന്നിവരെയും ചെറുകുന്നിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു എങ്കിലും വീണയും ഫാത്തിമയും മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ മകൾ മാതാവ് എന്നിവർ നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി അനേകായിരം ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങളും കണ്ടൽ വനങ്ങളും ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ആചരിക്കുമ്പോഴും ഓരോ മേഖലകളിലും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ കവചം തന്നെയാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യജന്തുജാലങ്ങളെ അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ തഴച്ചു വളരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്നും തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജില്ലയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ചതുപ്പ് പ്രദേശമുള്ള ചെറുകുന്ന് പഴയങ്ങാടി ഏഴോ മേഖലകളിലും മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ശോഷിച്ചു വരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് ഭൂമിക്ക് പ്രകൃതിയ കവചം തീർക്കുന്ന ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലെ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി അവയ്ക്കും ഇതേ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നത് പാരിസ്ഥിതികമായി വലിയ തിരിച്ചടികൾക്കും കാരണമാകും തണ്ണീർത്തടം നികത്തുന്നവർക്കെതിരെ കാര്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് ഇത്തരം പ്രവണത വർദ്ധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത് തീർത്തടങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ വൃക്കകളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതികമായ നിലനിൽപ്പിനും സുസ്ഥിരമായ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങളും ഞണ്ടുകളും ചെമ്മീനുകളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കാൻ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിൽ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണം വളരെയധികം നാശം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എഴുന്നൂറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ വിസ്തൃതി ഏകദേശം 
ഇരുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററോളം കുറഞ്ഞു വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നില നിലനിൽക്കുന്ന തുണ്ടുകളായിട്ടുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകളെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഈ വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര തണ്ണീർത്തട ദിനത്തെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനങ്ങളും നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വിളിച്ചോതുന്നുണ്ട് അവ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അത് ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചേക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യനൂർ കോറോ മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി തുടക്കമാകും ഫെബ്രുവരി ഏഴ് വരെയാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കുന്നത് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന കോറോം ശ്രീ മുച്ചിലോട്ടുകാവ് പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നാലിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് കോറോം പെരുന്തണ്ണിയൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ദീപവുന്തിരിയും എത്തിച്ച് കുഴിയെടുപ്പിൽ തീ പകരുന്നതോടെ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമാകും തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ കളിയാട്ടം തടങ്ങൽ നാല് ദിവസങ്ങളിലും വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറും കളിയാട്ട ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അന്നദാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കന്നിക്കലവറയുടെയും നാലിരപ്പന്തലിൻ്റെയും ഭക്ഷണശാലയുടെയും പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു അയ്യായിരം പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും എഴുന്നൂറിലധികം പേർ സദാസമയവും കലവറയിൽ ഉണ്ടാകും കായക്കഞ്ഞി ഉപ്പേരി തോരൻ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളുമായി അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെ അന്നം മൂട്ടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു കളിയാട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മുച്ചിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുമെന്നും പരിശീലനം നേടിയ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പുരുഷ വനിതാ വളണ്ടിയർമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ്റ് പി രാമചന്ദ്രൻ നമ്പ്യാർ ജനറൽ കൺവീനർ പി പ്രദീപ് വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ കെ വി നന്ദകുമാർ കൺവീനർമാരായ എം തമ്പാൻ സി നാരായണൻ ചന്ദ്രൻ മുതിയലം ടി അശോകൻ മാസ്റ്റർ സാമ്പത്തിക കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കെ പി സതീഷ് കുമാർ ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പി രഞ്ജിത്ത് കലാ സാംസ്കാരിക കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കെ തമ്പാൻ മീഡിയ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പട്ടുവൻ സുരേഷ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി പി ഐ എം പെരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊഴുമലിൽ ബഹുജന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് കുര്യൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ സി പി ഐ എം പെരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊഴുമലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുജന ധർണ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് കുര്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആഗോളവൽക്കരണ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സി പി ഐ എം പയ്യനൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജന ധർണ നടന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി മുകുന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ബഹുജന ധർണ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി മുകുന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പെൻഷൻ കൊടുത്താൽ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദിഷ്ണ പ്രസാദ് കെ രാഘവൻ പി ശ്യാമള പോത്തേരകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ആറാട്ടുകടവ് പട്ടികവർഗ കോളനിയിലെ പതിനൊന്ന് കുടുംബങ്ങളെ പെരിങ്ങോം വില്ലേജിലേക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും പട്ടികവർഗ ക്ഷേമവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ആറാട്ടുകടവിൽ ഊരുകൂട്ടം ചേർന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആറാട്ടുകടവിൽ നടന്ന ഊരുകൂട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഊരുമൂപ്പൻ കെ ഉണ്ണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി ബി എം തോമസ് സന്തോഷ് ഇളയിടത്ത് സൈറ്റ് മാനേജർ സലിം താഴെക്കോറോത്ത് എസ് ടി പ്രൊമോട്ടർ ജിനേഷ് തമ്പാൻ കെ ആർ അമൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ എസ് സന്തോഷ് കുമ
ആറാട്ടുകടവ് കോളനി നിവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ മാട്ടൂൽ മുനീർ സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുന്നു പൈപ്പ് പൊട്ടി ആറുമാസമായിട്ടും ഇതുവരെ പൊട്ടിയ പൈപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാവാത്തത് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണ് തീരദേശമായ മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുനീർ സ്കൂൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴായി പോവുകയാണ് മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ഒരുപോലെ ശുദ്ധജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് മാട്ടൂൽ മേഖല നിരവധി തവണ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും ശരിയാക്കാമെന്ന മറുപടി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് സമീപവാസികൾ പറയുന്നു സമീപത്തെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലും പൈപ്പ് പൊട്ടി ലിറ്റർ കണക്കിന് കുടിവെള്ളമാണ് ദിനേനെ പാഴായി പോകുന്നത് ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചതാണ് അടിക്കടി പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനാചരണത്തിന് മുന്നോടിയായി പഴയങ്ങാടി പുഴയോരം ശുചീകരിച്ചു ഏഴോ മുട്ടുകണ്ടി പുഴയോരത്ത് കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ് പി എം ഹേമലത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനാചരണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെയും കണ്ടൽവനങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഏഴോ മുട്ടുകണ്ടി പുഴയോരം ശുചീകരിച്ചത് വനം വകുപ്പ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹരിത കേരള മിഷൻ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാടായി കോളേജ് എൻ എസ് എസ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശുചീകരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ് പി എം ഹേമലത ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പി കാർത്തിക് പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഇ കെ സോമശേഖരൻ എം രാജീവൻ എം രമിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചാക്ക് കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പൊട്ടിയതും അല്ലാത്തതുമായ കുപ്പികൾ ഹോട്ടൽ മാലിന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് നീക്കം ചെയ്തത് പ്രദേശത്ത് മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ പിടികൂടാൻ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അധികൃതർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കളിയാട്ട ഉത്സവാഘോഷ വേളകളിൽ ഖാദി വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നു കളിയാട്ടക്കാവുകൾ ഖാദിക്കൊപ്പം എന്ന പേരിലാണ് ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റികൾ ഖാദി ബോർഡുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി കല്യാശ്ശേരി കപ്പോത്തുകാവ് പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കളിയാട്ടത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി നടന്ന പരിപാടി ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കളിയാട്ടക്കാവുകളിൽ വളണ്ടിയർമാരും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം ഒരേ നിറത്തിലുള്ള ഖാദി വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്ന ആശയമാണ് കപ്പോത്തുകാവും ഖാദിയോടൊപ്പം എന്ന പദ്ധതി ഈ വർഷത്തെ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് നൂറിലേറെ പേർ ഖാദി വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഇതിനോടകം രംഗത്തെത്തി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി ജയരാജൻ ഖാദി തുണി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറി ഇ കെ അതുൽ ദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ മോഹനൻ ടി അജയൻ കീച്ചേരി രാഘവൻ പി എ ഗോകുൽ എം സജീവൻ ഇ രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ വിവിധ ആഘോഷ പരിപാടികളോടെ കപ്പോത്തുകാവ് പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കളിയാട്ടം നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ബാലവേദി കുട്ടികൾ പരിപാലിച്ചു പോന്ന നാട്ടുമാവുകൾ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ തീയിട്ടു നശിപ്പിച്ചു ഇളമ്പച്ചി നവോദയ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ബാലവേദി കുട്ടികൾ നട്ടുവളർത്തിയ നാട്ടുമാവുകളാണ് അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത് ഇളമ്പച്ചിയിലെ വൈദ്യുതി സെക്ഷൻ ഓഫീസിന് സമീപത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭൂമിയിൽ ഇളമ്പച്ചി നവോദയ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം ബാലവേദി കുട്ടികൾ നട്ടുവളർത്തിയ നാട്ടുമാവുകളിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത് ഈ പ്രദേശത്ത് പതിനഞ്ചോളം നാട്ടുമാവുകളാണ് കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടുകയും പരിപാലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഐശ്വര്യ വനിതാ ക്യാന്റീൻ കാങ്കോൽ കരിങ്കുഴി റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പയ്യനൂരിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രുചികരമായ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കായി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട്
പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല കാന്റീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് തൊഴിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊഴിലില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അത് ഓരോ മേഖലയും തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിൽ സഭകളും മറ്റുമെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കുട്ടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബി ഡി ഒ എം ഉല്ലാസൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രജനി മോഹൻ ഇ സി സതി പി എം വത്സല കെ പി കണ്ണൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തണ്ണീർത്തട ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാമപുരം പുഴയോരത്ത് കണ്ടൽ തൈ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കണ്ടൽ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് തണ്ണീർത്തട ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാമപുരം പുഴയോരത്ത് കണ്ടൽ തൈ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കണ്ടൽ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ ഹരിത കേരള മിഷൻ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ദ സോഷ്യൽ ലാബ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് കണ്ടൽവനം വച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് കണ്ടൽക്കാരന്റെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് കണ്ടൽക്കാട് വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നാളേക്കൊരു നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാളേക്കൊരു മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു കരുതൽ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചത് റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ജയപ്രകാശൻ വി എം രാജീവൻ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സിന്ധു പഡോളി ബിപിൻ കരുൺ ദീപക് സ്മിത ആർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ബോട്ടണി വിഭാഗം ഭൂമിത്ര സേന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്ലബ്ബ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സോഷ്യൽ ലാബും അപ്പോളോ ടയേഴ്സുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ശുചിത്വ മിഷൻ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ചേർന്ന് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ആഘോഷിച്ചു സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി അസിസ്റ്റന്റ് കോൺസർവേറ്റർ എം രാജീവൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ബോട്ടണി വിഭാഗം ഭൂമിത്ര സേന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്ലബ്ബ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സോഷ്യൽ ലാബും അപ്പോളോ ടയേഴ്സുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ശുചിത്വ മിഷൻ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ചേർന്ന് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ആഘോഷിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വൃക്ഷത്തൈ നടൽ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യനൂർ കോളേജ് ബോട്ടണി വിഭാഗം അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഇ ഹരികൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി അസിസ്റ്റന്റ് കോൺസർവേറ്റർ എം രാജീവൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷണ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പി പി രാജീവൻ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു കേരള ശുചിത്വ മിഷൻ അംഗം സോമശേഖരൻ ഇ കെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് ശ്രുതി ഡോക്ടർ പി ആർ സ്വരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള വനം വന്യജീവി വകുപ്പും ഹരിത കേരള മിഷനും വൈൽഡ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മാംഗ്രൂവ് ക്ലീനപ്പ് ഡ്രൈവ് പരിപാടിയുടെ സമാപന ചടങ്ങ് പയ്യനൂർ എടാട്ട് വൈൽഡ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നടന്നു പരിപാടി കെ എസ് ദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള വനം വന്യജീവി വകുപ്പും ഹരിത കേരള മിഷനും വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മാൻഗ്രോവ് ക്ലീനപ്പ് ഡ്രൈവ് പരിപാടിയുടെ സമാപന ചടങ്ങ് വൈൽഡ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്നു സി സി എഫ് നോർത്തേൺ സർക്കിൾ ഐ എഫ് എസ് കെ എസ് ദീപ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു പക്ഷെ പുറമേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാ
നമ്മൾ ബ്ലസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹീതരാണ് കാർത്തിക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ എം രാജീവൻ സോമശേഖരൻ ഡോക്ടർ ടി കെ പ്രസാദ് പ്രവീൺ കുമാർ പി രതീശൻ എം രമിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മംഗലാപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള എരവമുകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡ് കടയക്കരയിലെ പി വി തമ്പായിക്ക് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകർ ചികിത്സയ്ക്കായി തുക സ്വരൂപിച്ച് കൈമാറി പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മംഗലാപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കടയക്കരയിലെ പി വി തമ്പായിക്ക് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന രമേശൻ ഹരിത പെരിങ്ങോം ഹാരിസ് കെ വി മനീഷ് എന്നിവരിൽ നിന്നും ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി അംഗം കണ്ണൂക്കാരൻ കൃഷ്ണൻ ചികിത്സാ സഹായം ഏറ്റുവാങ്ങി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കുട്ടികളിലെ ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണ നാടകവുമായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തെറ്റിയോടുന്ന സെക്കൻഡ് സൂചികൾ എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന നാടകം ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ പ്രയാണം തുടരുന്നു മാടായി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാടകത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജീവിതമാണ് ലഹരി ലഹരിയല്ല ജീവിതം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ തെറ്റിയോടുന്ന സെക്കൻഡ് സൂചികൾ എന്ന പേരിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാടായി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന നാടകത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് നാടകത്തോടൊപ്പം എക്സൈസ് വകുപ്പുമായി ചേർന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു തോമസ് കേളൻകൂർ നാടകത്തിന്റെ രചനയും പ്രവീൺ രുഗ്മ സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു സുനിൽകുമാർ മധു ഇരിണാവ് രോഷിത് രജീഷ് മിനി ബാബു രജീഷ് പയ്യട്ടം നിജിൽ തുടങ്ങിയവരാണ് അഭിനേതാക്കൾ ടി വി രഞ്ജിത്ത് റോഷിദ് പോള തുടങ്ങിയവർ അണിയറയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം പി എ സി എൽ ഫീൽഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരും സംയുക്തമായാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏഴ് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാത്ത സെബിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ പി എ സി എൽ ഫീൽഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരും സംയുക്തമായാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ധർണയും നടത്തിയത് പ്രകടനം പിലാത്ര പാഠ്യം സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പിലാത്ര ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ധർണ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി ആർ കുട്ടികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപരുടെ നിക്ഷേപം മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ പി എ സി എൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ സെബിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നാമമാത്രമായ ഇപ്പം അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാമമാത്രമായ തുകയാണ് ഇപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും എന്നും കിട്ടാൻ ബാക്കിയാണുള്ളത് അപ്പം സെബിയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അനാവശ്യമായ ധാരാളം നിബന്ധനകൾ അവർ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ജാനകിയമ്മ അധ്യക്ഷയായി മേഖലാ സെക്രട്ടറി എം ബനജ സംസാരിച്ചു ധർണയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതീകാത്മകമായി സെബിയുടെ കോലം കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു നിരവധി പ്രവർത്തകർ ധർണയിലും പ്രകടനത്തിലും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ത കേരള റീറ്റെയിൽ അസോസിയേഷൻ ഫുട്ട്വെയർ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വാഹന പ്രചരണ ജാഥ ആരംഭിച്ചു യൂത്ത് വിങ് സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ എസ് റിയാസ് തളിപ്പറമ്പ് ജാഥ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കേരള റീറ്റെയിൽ അസോസിയേഷൻ ഫുട്ട്വെയർ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വാഹന പ്രചരണ ജാഥ കെ എസ് റിയാസ് കെ ആർ എഫ് എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നൌഷാൽ തലശ്ശേരിക്ക് പതാക കൈമാറി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ കെ ആർ എഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പാദരക്ഷകൾ വിൽപ്പന നടത്തി കുടുംബം പോറ്റുകയും 
ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളും നൽകുകയും നാടിന് സംഭാവനകളും നൽകുകയും സർക്കാരിന് നികുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് വ്യാപാര മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സവാദ് പയ്യന്നൂർ ജില്ലാ ട്രഷറർ ജാഫർ ചെറുക്കുന്ന ഇസ്മയിൽ ഹക്കീം ഗംഗാധരൻ മനാഫ് നൌഷാദ് അഹമ്മദ് ഖാലിദ് റിജിൽ അമീൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വിമൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഒ വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിമൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വാർഷിക സമ്മേളനം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാധാ സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രേഷ്മ പാറയിൽ കെ വി ശ്രീജ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഭാരവാഹികളായി രേഷ്മ പാറയിലിനെ പ്രസിഡന്റായും കെ വി ശ്രീജയെ സെക്രട്ടറിയായും വിനീതയെ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു താവം ദേവിവിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ മികവ് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി താവം ദേവിവിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ മികവ് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇംഗ്ലീഷ് കിറ്റ് പഠനോപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ക്ലാസ് തല ഇംഗ്ലീഷ് മാഗസീൻ പ്രകാശനം എന്നിവ നടന്നു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി സജീവൻ കെ അനിത യമുന കെ പ്രിയ സി പി കെ രവീന്ദ്രൻ നൈന പി ഗീത ധന്യ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വയലപ്ര അണീക്കര പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പാട്ടുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർണ്ണശബളമായ തിരുമുൽ കാഴ്ച നടന്നു വെങ്ങരയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കാഴ്ചവരവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ സമാപിച്ചു വയലപ്ര അണീക്കര പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പാട്ടുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർണ്ണശബളമായ തിരുമുൽക്കാഴ്ച നടന്നു വെങ്ങരയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കാഴ്ചവരവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ സമാപിച്ചു ആറാം പാട്ട് മഹോത്സവ ദിനത്തിൽ വെങ്ങര ഊർക്കഴകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാഴ്ചവരവ് നടന്നത് നിരവധി നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളോടുകൂടി വൈകുന്നേരം ആറുമണിയോടെ വെങ്ങര കാഴ്ച കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പരിസരത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ട് വടുകുന്ത ശിവക്ഷേത്രം മാടായിക്കാവ് ഏരിപുരം രാമപുരം ക്ഷേത്രം വഴി രാത്രിയോടെ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ കാഴ്ച എത്തിച്ചേർന്നു തുടർന്ന് വൻപിച്ച കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഇല്ലാതാകുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയും കണ്ടലുകളെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇല്ലാതാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷിത കവചം പയ്യന്നൂർ കോറോ മുച്ചിലോട്ട പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് ഫെബ്രുവരി നാലിന് തുടക്കമാകും ഏഴുവരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് തുടരുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബഹുജന ധർണ കേരളം പയ്യനൂർ നോർത്ത് ലോക്കലുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ആറാട്ടുകടവ് പട്ടികവർഗ കോളനിയിൽ ഊരുകൂട്ടം ചേർന്നു ഊരുകൂട്ടം ചേർന്നത് കോളനിയിലെ പതിനൊന്ന് കുടുംബങ്ങളെ പെരിങ്ങോം വില്ലേജിലേക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം